हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर द बुक इज फ्लैमिंगो एंड द चैप्टर नंबर इज सिक्स द नेम ऑफ द चैप्टर इज जैमिनी स्टूडियोज याद है ना कि कैसे जो है ऑथर बता रहा है कि कैसे उसका काम जो था सिर्फ कटिंग्स नहीं सोचते कि कटिंग्स करना था और लोग सोचते थे उसको देखकर कि यहाँ पर कोई भी इसको काम नहीं है बेकार का काम करता है और दूसरी तरफ ऑफिस बॉय के बारे में उसने बात की थी कि ऑफिस बॉय बहुत ही टैलेंटेड अपने आप को मानता था और वो सब कुछ अपनी इनकी ऑफिस बॉय जो है वो एक मेकअप आर्टिस्ट बनकर रह गया था कि उस अपनी इस कंडीशन के लिए वो नंबर टू पर जो था जैमनी स्टूडियोज में वो था सुबह ना तो सुबह को इनकी रिस्पॉन्सिबल ठहराता था और सुबह जो है वो एक टेलर मेड फॉर फिल्म्स थे मतलब कि जैसे भी कंडीशन हो जैसे भी मूवी हो वो जो है कई सारे आइडियाज लेकर जो है वो प्रोड्यूसर के सामने जो है सुबह अपने आइडियाज लेकर सामने आ जाता था और सुबह भी काफी टैलेंटेड था हर तरह की टच कंडीशन में हर तरह की सिचुएशन में वो जो है वो अपने आप को खुश इनकी हमेशा स्माइलिंग फेस रखता था और दूसरी तरफ हमने लॉयर की बात की थी कि कैसे एक लॉयर जो है वो एक स्टोरी डिपार्टमेंट में पोइट डिपार्टमेंट में उसका नेम लिखा था और जैसे ही जो है वो उसकी फिल्म जो है वो फ्लॉप होती है तो उस डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाता है और कहते हैं कि फर्स्ट टाइम था हिस्ट्री में कि पोइट्स की जॉब जाने के कारण जब पोइट्स को बोला गया कि आप लोग घर जाओ तब लॉयर को अपनी जो है जॉब जो है वो खोनी पड़ी तो लास्ट वीडियो में हमने यही तक किया था नौ पेज नंबर 62 एंड द पैराग्राफ इज सेकेंड ना जैमनी स्टूडियोज वॉज अ फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोइट्स लाइक एस डी एस योगियार संगू सुब्रमण्यम कृष्णा शास्त्री एंड हरिंदा हरिंद्र चट्टोपाध्याय तो कहते हैं जैमनी स्टूडियो जो था एक तरह का फेवरेट था इन लोगों के लिए इनके ये लोग हॉन्ट मतलब कि बार बार आना कौन कौन आता था एस डी एस योगी आर के नेशनल पोइट थे उस टाइम फ्रीडम फाइटिंग के टाइम संगू सुब्रमण्यम कृष्णा शास्त्री और हरि हरिंद्र चट्टोपाध्याय तो ये जो थे उस टाइम के प्ले राइटर थे पोइट राइटर थे तो ये बार बार आते जाते थे इट हैड एन एक्सीलेंट मेस विद सप्लाइड गुड कॉफी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट तो उस टाइम जो था कि बार बार जो है ये सारे के सारे लोग जो थे जब बार बार आते थे तो उन दिनों में जो मैस थी मैस मतलब कि जहां पर खाना वगैरह बनता है ना वहां पर बड़ा अच्छा इनकी पूरा दिन जो है अच्छा खाना बनता है इनके मिलता था इनकी कॉफी मिलती थी और भी जो है इनकी दिन रात जब मर्जी जब भी हो those were the days when congress rule meant prohibi- prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment to kehte un dino mein jo tha wo congress ko jo hai wo ek tarah se prohibit kar diya tha mana kar diya hua tha ki wo nahi mil sakte the just ek meeting hoti thi unki cup of coffee jinke bas ek tha ki ek एंटरटेनमेंट के लिए सेटिस्फाई करने के लिए वो जो है एक तरह से आपस में मिल जाते थे बारिंग द ऑफिस बॉयज एंड अ कपल ऑफ क्लर्क्स एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियोज रेडिएटेड लेजर अपर प्री रिक्वेसाइट फॉर पोएट्री के उस टाइम जो है ऑफिस बॉयज को छोड़कर और कुछ दो चार क्लर्क्स को छोड़कर स्टूडियोज में जितने भी लोग थे उनके जो की जो लेजर मतलब के फ्रीनेस थी इनकी इनकी बोल सकते हैं कि जो उनके फुर्सत के टाइम थी वो उनके फेस पर ही हम जो है देख सकते थे वो जो है उस टाइम एक तरह से ये बोल सकते हैं कि अपने आप को पोएट्री के लिए जो है वो रखते थे मोस्ट ऑफ देम वो खादी एंड वर्शिप्ड गांधी जी बट बी ऑन दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट अप्रिसिएशन फॉर पोलिटिकल थाट ऑफ एनी काइंड तो ज्यादातर उनमें से लोग जो थे वो गांधी जी की पूजा करते थे एक तरह से गांधी जी को मानते थे और खादी वगैरह पहनते थे और साथ के साथ उनकी जो थिंकिंग थी वो ये नहीं थी कि इनकी पोलिटिकल थॉट्स हों या फिर ऐसे उन पोलिटिकली मतलब कि राजनीतिक तौर पर वो कुछ सोचे समझे ऐसा कुछ नहीं था नेचुरली दे वर ऑल अवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म तो बस ये था कि ये 
जो थे ये सब लोग कम्युनिज्म से अवर्ड्स मतलब कि एक तरह से जरस करते थे उस कम्युनिज्म वर्ड से अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन कम्युनिस्ट होता क्या है जो गॉडलेस होता है जो भगवान को नहीं मानता नास्तिक जिसको हम बोल सकते हैं ना तो गॉडलेस बंदे जो थे वो कम्युनिस्ट की कम, उसमें यानी कि कैटेगरी में आते थे ही हैड नो फिलियल और कंजुगल कंजुगल लव ही हैड नो कम्युनिकेशन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन तो वो जो थे जब एक तरह से हम बोलते हैं कि वो जो है कम्युनिस्ट लोग जो होते हैं वो नास्तिक होते हैं तो वो इनकी उनको कोई भी अपनी फैमिली से प्यार नहीं होता फिलियल और कंजुगल लव मतलब कि ना ही शादी के लिए कुछ होता है कि शादी करनी है या किसी अपने बच्चे के लिए प्यार हो ठीक है अपनी इनकी यहाँ तक ही होता है कि अगर उनको दिख रहा है कि हमारा इस काम में जो है अपने पेरेंट्स को मारना जरूरी है या अपने बच्चे को मारना जरूरी है तो वो बिना किसी हिचकिचाहट कंपक्शन मतलब कि बिना किसी हिचकिचाहट के बिना किसी पश्चाताप के वो जो है अपने पेरेंट्स या अपने बच्चे को मार सकते थे ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल तो वो हमेशा रेडी रहते थे बाहरी घर घर के तो घर में तो रहते ही नहीं थे हमेशा इनकी रेडी रहते थे कि कैसे जो है वायलेंस जो है दुनिया में फैलाई जाए जो यानी कि अनरेस्ट मतलब के तलबली सी यानी कि शांति ऐसी होती है ना तो कैसे शांति को भंग किया जाए दुनिया में अपनी सोसाइटी में और कैसे मासूम और बेकसूर लोगों को जो है वो बेचैनी वाली जिंदगी जो है वो जीने में मजबूर करे सच नोशन विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम ऑल्सो नेचुरली फ्लॉटेड अबाउट वेगली अमंग द खादी क्लैड पोइट्स of jamni studios evidence of it was soon forthcoming to aise hi kehte ke kai sare cheeze thi aise hi jo yani ki thoughts the wo dakshin bharat mein ki south india mein jo hai wo har taraf jo the wo phaile hue the aur jamni studios mein khadi dhari jo inki the na khadi clad poets ke khadi pehenne wale jo poets the wo in sabhi कि उनकी थिंकिंग भी जो थी वो क्लियर नहीं थी और इसका एविडेंस जो था इसका इनकी रिजल्ट जो था वो हमें आगे मिल नहीं वाला था वेन फ्रेंक बचमेंट्स मॉरल री आर्मामेंट आर्मी सम टू हंड्रेड स्ट्रांग विजिटेड मेद्रास समाइम्स इन 1952 दे कुड नॉट हैव फाउंड अ वार्मर होस्ट इन इंडिया दैन द जामनी स्टूडियोज तो जब कहते हैं कि फ्रैंक बिचमैन जो है जिसकी मॉरल री आर्मामेंट आर्मी है तो 200 लोगों की ऑलमोस्ट ये कंपनी थी कंपनी इन द सेंस के आर्मी हम बोल सकते हैं और अबाउट 1952 में जो है वो मद्रास में आए तो जैमनी स्टूडियोज के बजाय जो है ज्यादा यानी कि उनका कहीं भी इतना ज्यादा वेलकम जो है स्ट्रांग वेलकम जो है वो कहीं नहीं हुआ इंडिया में समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस तो कोई कह रहा था कि इंटरनेशनल सर्कस के लोग आए हैं दे वॉरंट गुड ऑन द ट्रैपेज एंड दियर एक्वेंटेंस विद एनिमल्स वॉज ओनली एट द डिनर टेबल बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेज इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर तो वो जो है कहते कि ज्यादा अच्छे को ये कि बोल रहे थे कि सर्कस में के लोग आए हैं ये तो वो जो है देखे ना कि जैसे वो झूले पर ऐसे उल्टे पुलटे होकर सर्कस वाले जो है वो घूमते हैं तो ट्रापेज बोलते हैं तो कहते उसमें भी अच्छे नहीं थे और उनकी जो जान पहचान थी एनिमल्स के साथ वो तो जस्ट डिनर टेबल पर उनको मिलती थी मतलब कि खाने की जैसे नॉन वेज वो खाते थे तभी उनको एनिमल्स के साथ देखा हमने बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेज इन मोस्ट प्रोफेशनल मैनर लेकिन फिर भी उन्होंने दो प्रोफेशनली जो है प्लेज मतलब नाटक जो है वो स्टेज पर किए उनमें से थे डियर जॉन्थन वैली एंड द फॉरगॉट एन फैक्टर रैन सेवरल शोज इन मेद्रास एंड अलॉन्ग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी द जैमनी फैमिली ऑफ सिक्स हंड्रेड सॉ द प्लेज ओवर एंड ओवर अगेन तो उनके दो जो नाटक थे प्लेज थे जॉन्थन वैली और द फॉरगॉट एन फैक्टर तो मेद्रास में जो है वो कई सारे उनके शोज हुए और वहां के हर लोगों ने जो है 
वो उसको बड़ी सिटी में देखा लेकिन जैमनी फैमिली के जो जैमनी स्टूडियो के 600 वो एम्प्लॉयज थे उन्होंने इन प्लेस को बार बार देखा द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजली प्लेन एंड सिंपल होम रिलीज बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट तो नाटक का जो उस प्ले का जो मैसेज था वो ऑलमोस्ट सिंपल सा था ऑर्डिनरी सा था और बिल्कुल ये इनकी उपदेश देने वाला ही था लेकिन उसमें जो सेट्स थे सेट मतलब पीछे वाले सिंग्स कलर जो लगा रहे थे और उनके कपड़े वगैरह थे कॉस्ट्यूम्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे मतलब फर्स्ट रेट मतलब बहुत ही ज़्यादा वो अच्छे थे मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर्ल्ड terribly impressed and for some years almost all tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of jonathan valley with a uh, bare stage a white background curtain and a tune played on the flute ki sabse zyada jo hai kehte madras aur tamil drama ki jo community thi society thi wo sabse zyada in drama se jo hai वो इम्प्रेस्ड uh, हुई और तमिल प्लेस में तो कहते कई सालों तक सनराइज और सनसेट का सेम सीन जो है जोनथम वैली में जैसे दिखाया जाता था तो वैसे ही यहाँ पर ये भी तमिल में भी दिखाने लगे कि खाली स्टेज है और साथ के साथ वाइट बैकग्राउंड है कर्टन्स लगे हुए हैं और वैसे ही फ्लूट पर जो है मतलब बांसुरी जो है पीछे वाली ट्यून जो है वो बुझा रही है इट वॉज सम ईयर्स लेटर दैट आई लर्न that the mra was a kind of counter movement of international communism and the big bosses of madras like mr vasan simply played into their hands to kehte mujhe to phir baad mein jaake kuch saalon ke baad mein jaake pata chala ki jo mra hai wo to ek movement chala rahe the internationally aur wo kya thi communism ke bare mein kehte ki international communism ki jo hai us time एक तरह का वो जो है अगेंस्ट थे ये सारे के सारे और मिस्टर वासन जैसे बड़े बड़े लोग जो मद्रास के थे वो इनके हाथों की एक तरह की कठपुतलियां थी आई एम नॉट श्योर हाई एवर दैट दिस वॉज इन डी द केस फॉर द अनचेबल आस्पेक्ट ऑफ दीज बिग बॉसेज एंड देयर एंटरप्राइजेज रिमेन द सेम एम आर ए और नो एम आर ए द इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म तो कहते मुझे इस बारे में बिल्कुल भी यानी कि वो श्योरिटी नहीं थी कि जो ऐसे बड़े बड़े लोग थे मिस्टर वसन जैसे बड़े बड़े लोग थे वो उनके हाथों की कठपुतली जो है वो बनकर ही रह गए क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो एक्चुअल में क्या चाहते हैं कि उनकी जो आ, चेंज वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं मींस कि वो एम में बने रहना चाहते हैं या एम में नहीं बना रहे बना रहे बना बनना चाहते हैं मतलब एम और नो एम तो ये इनके इंटरनेशनल कम्युनिज्म चाहते हैं या फिर कोई भी नॉन इंटरनेशनल कम्युनिज्म के बारे में वो पॉजिटिव है मतलब कि उनकी थिंकिंग को जो है वो क्लियर ही नहीं वहाँ पर हो रहा था ऑथर को The staff of Jamni Studios had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of at least 20 nationalities. तो जो staff था Jamni Studios का वो जो था वो almost 200 के around के जो लोग थे वहाँ पर वो जो थे अपना मजा जो मजे में जो है वहाँ पर अपना time जो था वो बिताते थे और लगभग 20 नेशंस और थे वहाँ पर 20 नेशंस के लोग और साथ के साथ उनके कई तरह के कलर्स और कई तरह के साइज के लोग जो थे वहाँ पर आते जाते रहते थे मतलब कि जैमनी स्टूडियो हम देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खास था उन दिनों में इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैब्ड एंड थिक लेयर्स ऑफ For makeup by the office boy in the makeup department. तो कहते कि यही जो change था जो crowd players की उस दिन जब shooting होती थी तो फिर office boy का जो department डिपार्टमेंट के मेकअप डिपार्टमेंट के ऑफिस बॉयज थे वो वहाँ पर जो है वो स्लैपिंग स्लैपिंग मतलब उनके मेकअप जो है वो थोपने में बिजी रहते थे A few months later. The telephone lines of the big bosses of Madras buzzed 
and once again at we at Jamni Studios cleared a whole shooting stage to be bel- welcome another visitor. तो कुछ ही मंथ्स के बाद जो है वो बड़े जो बॉस थे जैमनी स्टूडियोज के उनके फोन बजते हैं मतलब कि फिर से चहल पहल जो है वो जैमनी स्टूडियो में स्टार्ट होती है शूटिंग स्टेज पर जो है वो विजिटर का वेलकम करने के लिए तैयारी होती है ऑल दे सेड वॉज दैट ही वॉज अ पोइट फ्रॉम इंग्लैंड तो यही वो बोलते हैं कि ये एक पोइट जो है वो इंग्लैंड से आ रहा है द ओनली पोइट्स फ्रॉम इंग्लैंड The simple Jamni staff knew or heard of were Woodsworth and Tennyson. The more literal, uh, literate ones knew of Keats, Shelley, and Byron, and one or two might have faintly come to know of someone by the name Eliot. तो वो कहते कि ज़्यादातर जो maximum जो Jamni studio के लोग थे, वो उन्होंने नाम सुना था Woodsworth का. टेनिसन का जो थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे थे उन्होंने कीट्स का शैली और बैरोन का सुना था एक दो ने शायद थोड़ा बहुत जो है इलियट का सुना था ये सारे पोइट्स राइटर्स हैं इंग्लिश के ठीक है ना हु वॉज द पोइट विजिटिंग द जैमनी स्टूडियोज नाउ तो वो बोल रहे कि अब कौन सा पोइट जो है वो जैमनी स्टूडियो में आ रहा है ही इज नोट अ पोइट ही इज एन एडिटर दैट्स वाई द बॉस इज गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन तो कहते कि वसन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली अनंदा विक्टन तो वो जो है फिर कहते हैं कि वो पोइट नहीं था वो एक एडिटर है और इसी कारण बॉस जो है वो एक बड़ा सा वेलकम पार्टी जो है वो uh, जो यानी कि यहाँ पर है जैमनी uh, स्टूडियोज में इसलिए उनका वेलकम करने के लिए बड़ी सी पार्टी दे रहे हैं तो वसन जो है वसन वॉज द ऑल्सो द एडिटर ऑफ पॉपुलर तमिल वीकली अनंदा विक्टन तो वसन भी जो है वो जो तमिल में वीकली जो की छपती है मैगजीन अनंदा विक्टन उसमें क्या है वो भी थे एडिटर He wasn't the editor of any of the known names of British publications in Madras. That is, those known at Jamni Studios. तो बाद में हमने देखा कि उसके नाम जो है वो कहते हैं Jamni Studios में उस टाइम जो भी British publications छपती थी जान हम लोग जानते थे तो उनमें से किसी भी editor का नाम नहीं था Since the top men of the Hindu were taking the initiative, the surmise. was that the poet was the editor of a daily but not from the manchester guardian or the london times to fir the hindu us time jo hai wo hindu the hindu jo hai ek tarah ka newspaper hum bol sakte hain ki usme jo log the wo kaam karte the jo log to fir unka kehna yahi tha ki unhone initiative liya ki the summarize was that ki yahi summarize kiya gaya yahi baad mein bola gaya कि जो वो बंदा आ रहा है द पोइट वॉज द एडिटर ऑफ अ डेली डेली मतलब कि जैसे डेली मैगजीन कोई छपती है या डेली कोई एडिशन आता है उसका एडिटर है लेकिन वो मैनचेस्टर गार्डियन में नहीं छपता ना ही लंडन टाइम्स में आता है दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू तो हम में से सबसे ज्यादा लोगों को इस बारे में जिसकी जानकारी थी उनको भी बस इतना ही पता था At last, around four in the noon, afternoon, the poet or the editor arrived. तो कहते कि आज दोपहर को फिर चार बजे के around poet बोल लो चाहे उसको editor बोल लो वो आता है. He was a tall man, very English, very serious, and of course very unknown to all of us. तो वो लंबा आदमी था, very English मतलब कि totally अंग्रेज लग रहा था और serious था उस देख करने में लगता था. और देखने में तो ये शक्ल देखकर ही था कि उसको हम जानते नहीं हैं। बैटलिंग विद हाफ ऑफ अ डजन पेडेस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज द बॉस रेड आउट अ लॉन्ग स्पीच इट वॉज ऑबियस दैट ही टू न्यू प्रीशियस लिटल अबाउट द पोइट तो फिर उसके बाद जो है कई सारे इनकी बैटलिंग और विद हाफ और डजन पैट स्टिल कि फिर लोगों के साथ मिलने के बाद हाफ डजन मतलब कि दस बारह लोगों के साथ मिलने के बाद जो है फिर वहाँ पर बैठते हैं और बॉस जो है एक लंबी सी स्पीच जो है वो देता है 
इट वॉज ऑब्वियस डेट ही टू न्यू प्रीशियस लिटल अबाउट द पोइट और द एडिटर तो फिर उसकी स्पीच से भी यही पता चलता है कि वो भी थोड़ा बहुत ही उस एडिटर बोल लो या फिर पोइट बोल लो उसके बारे में जानता है द स्पीच वॉज ऑफ ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स बट हेयर एंड देयर इट वॉज पीपल्ड विद द वर्ल्ड लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी तो स्पीच जो थी वो जनरल थी बस उसमें बार बार जो है वो वर्ड्स जो थे वो आ रहे थे जैसे फ्रीडम है डेमोक्रेसी है देन द पोइट स्पोक फिर पोइट बोलता है ही कुडेंट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज एंड साइलेंट ऑडियंस तो शायद कहते इससे पहले उसने डेज मतलब कि बहुत ही ज्यादा इनकी सुन हुए पड़े थे हम लोग उसको देखकर और कहते कि साइलेंट थे टोटली हम तो शायद इससे पहले ऐसे लोगों को उसने कभी स्पीच दी हो नो वन न्यू वट ही वॉज टॉकिंग अबाउट एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प टू अंडरस्टैंड वट ही वॉज सेंग तो कहते कोई भी नहीं जानता था कि वो बोल क्या रहा है उसका एक्सेंट भी जो था वो भी हमारे समझ से बाहर था सो द वर्ल्ड द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आर तो ये पूरी स्पीच उसकी एक घंटा चली देन द पोइट लेफ्ट एंड वी ऑल्सो डिस्पर्ज इन अटर वेफलमेंट तो फिर वो चला जाता है एक घंटे के बाद और पोइट भी चला जाता है और फिर हम भी इधर उधर वेफलमेंट मतलब कन्फ्यूज हुए पड़े थे और एक दूसरे से कह रहे थे वट आर वट आर वी डूइंग हम क्या कर रहे हैं ओके तो आज का चैप्टर आज का वीडियो हम यहीं तक करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे टिल देन स्टे सेफ स्टे होम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड बाय